Hello， 大家好，我是杰夫。我们今天要讲什么呢？江宏杰与福原爱这对夫妻到底在红什么？我们立马开始。首先，先讲一下福原爱哈，他是日本人，一九八八年十一月一号出生，今年三十二岁。他从四岁就开始打乒乓球，从小可能妈妈就发现他有打桌球的天分，或者是妈妈就是想要从小培训他打乒乓球这个运动项目。二十四年前に始まった愛ちゃんとの長い長い卓球の旅。只是他非常的玻璃心，很容易心灵受创，吼，就比较爱哭，所以他从小打桌球呢，动不动就哭，然后就有点可爱，吼，稍微有一点输个一两分就闹啊哭啊，就是都是网络上的这些影片很疯传，吼，大家有空可以上网查一下，很可爱，真的很可爱。快点点，集中，开心啊，我这次过去买。他连续三年呢，都参加全日本的八岁以下的桌球赛，拿到冠军，相当的厉害。所以他从小就相当受日本的媒体关注，也带起了全日本小朋友打桌球的风潮。后来十四岁呢，就送去大陆集训，长期的培训，在大陆辽宁也学了东北话跟普通话，与大陆的多名球星都变成了好朋友，关系都不错。后来还跑去当王楠的伴娘哈。男是一个大陆的选手，这我就生气啊！又该生气这个，我真的。然后他说：“你去买，你去买，你去买。”我就那气儿就来了，我不买。十一岁就进了日本国家队，成为全日本最年轻的国手。二零零四年参加了雅典奥运，当时他才十五岁，就挤进了奥运的前十六强。あと一歩届かず、悔しい敗戦。二零零八年的北京奥运，担任了日本的旗手，一样在十六强的时候输掉。日本選手団の騎手を務め、エース対決でも愛ちゃんが力尽き、ギリギリの実力では。絶対にメダルは取れない。二零一二年伦敦奥运，第一次代表日本得到银牌。苦しいところ打ってきたがこれがオーバー。ミドルを攻めた福原です。日本勝ちました。日本勝った。決勝進出。そしてメダル確定だ。日本の三人が。再来最后一次，二零一六年的里约奥运，担任日本队的队长，获得第四名。四歳年下のエース石川選手。十二歳下の伊藤選手と平野選手。在二零一五年的时候，世界排名最高排到了全世界第四名。所以福原爱呢，她不管在日本还是在中国，都有相当的知名度。加上她甜美的外表、温柔的声音，吸引了不少球迷，也带动了打乒乓球的风气。再介绍一下我们台湾桌球王子江宏杰，他是一九八九年二月二十二日出生，今年三十一岁。大家有没有注意到，他的年纪比福原爱其实小了那么一点点？姐弟恋。二零零六年世界桌球中学锦标赛获得男子单打冠军。二零零八年国际桌球巡回总决赛男子单打冠军，二零零九年四大运单打冠军，二零一三年四大运双打冠军，二零一五年四大运双打冠军。在二零一四年的时候，世界排名来到了十七名。江宏杰为什么称为桌球王子呢？长得帅，身高快一百八。江宏杰拥有的高大的身形、白嫩的皮肤、气质的外表，但是在球场上又是帅气的杀劲，所以这个反差感呢，也也拥有了不少的球迷哈，可以说是。是台湾桌球界数一数二不能或缺的帅哥一枚哦。两位选手呢，在十一岁国外的比赛就第一次见面，对彼此有了一些印象。我推测江宏杰当时小时候就摸摸偷偷觉得这个女生
，有点漂亮。然后后来二零一五年呢，因为已经福原爱受伤，所以可能在家没事做，透过脸书渐渐两个人就有联络哦，然后就交往，远距离的恋爱。我相信他们每次比赛，可能期望见到对方比获胜的感觉还多吧。<笑>要我可能这样子，对不对？<笑>那我何以怀疑江宏杰后来桌球一路进步，可能也有一部分的动力都是因为能够代表台湾出国比赛，才能见到福原爱，是不是？是不是？我们的江江弟弟。<笑>以我一个以前是选手的角度，可能每天练球啊，相对枯燥。那期待每次比赛看到国外心目中觉得有点漂亮的选手，可能对比赛也是另外一种获胜的动力吧，练球的动力。我觉得多多少少都会有。我相信现在在看我影片的观众，很多选手应该也有这种感觉吧。有空可以跟杰夫分享一下，我们帮你们撮合撮合，好吧？<笑>我觉得这样蛮好的啊，就是嗯，爱情可以转换成你练球获胜的动力。我相信不是每个人都可以当成一种享受。二零一六年九月一号，他们在东京就登记结婚；二零一七年的一月一号，在台北的金华酒店就办了一场婚礼；后来二月五号就回到日本东京迪士尼再办了一次婚礼；六月二十九号就宣布怀孕哈，宣布怀孕哦，不是怀孕哈。然后二零一八年十月就在。再度公布怀孕的第二胎，相当的急哈、哦。现在整家人呢定居在高雄左营，可能因为左营就是国家队训练的地方吧，是不是这样子可以比较好关心国家队选手？我不知道。那反正他们现在就住在高雄左营，相当幸福。看来高雄真的蛮适合居住的哈、哦。我研究下来呢，胡元爱不仅球技没话说，在日本也算运动界的灵魂人物，加上贴心的个性、可爱的声音。流利的日文跟普通话，在日本跟大陆都有一定的知名度，也有一票球迷为他疯狂。江宏杰也很厉害哈，他除了练球，除了参加比赛，除了获胜之外，还拼了命把握每次比赛见面的机会哈，在 FB 上面也是相当的努力追求。那两位就修成正果，就结婚了嘛，默默的就变成桌球界的模范家庭，相当好的典范。后来二零一八年在大陆一些节目有曝光，回到台湾现在就是很最近很夯的全明星运动会，然后福原爱也自己有了节目。也出了书，两位现在我看都没什么时间打球了哈，可能就只是当休闲娱乐。但是我真心的希望两位可以为多球界多做出一些贡献，再掀起一波打乒乓球的热潮，让台湾民众真心的可以享受到打乒乓球的乐趣。嗯，就这样，希望这一集大家会喜欢，这样大家可以了解小杰跟我们的小爱到底在红什么了吧？好吧，那这集就到这边，喜欢我们的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享。我是杰。希望这集对你有帮助，我们下集见，拜。